цвет я покажу на примере вот такой стиральной машинки как можно исправить неисправность если активатор или вот крыльчатка работает с перебоями то крутит то не крутит если что-то туда попало и застряло что можно сделать как вытащить как разобрать помпу для помпу слива которая включается вот здесь для того чтобы вытащить предмет который мог туда попасть вот здесь стоит сеточка она порвана туда может попасть предмет и забить браться нужно открутить винты здесь здесь и здесь впереди еще вот здесь и с другой стороны четыре винта и тогда вот эта нижняя крышка отделяется от верхней появляется доступ к к помпе для того чтобы посмотреть не застряло ли что-то в помпе ну, доступ к ремню электродвигателя есть отсюда положил стиральную машинку чтобы посмотреть активатор необходимо как я говорил снять ручки для этого снимаем ремень откручиваем этот винт винт просто затягивается просто откручиваем и все Ну и э, просто для того, чтобы э, вытащить шкив, необходимо все-таки крышку эту опустить, потому что э, вот эта часть двигателя не даст шкив повер... опустить вниз. Поэтому откручиваем эти винты и откручиваем крышку. Э, от, от, убираем эту часть корпуса. После того, как сняли стопорные кольца, которые здесь находятся, можно просто вытолкнуть туда активатор. Он туда назад ходит. Специально решил снять еще одну часть видео по поводу насоса, который вливает помпы, которые выливают воду. Значит, собрал, проверил, помпа работает, подул в шланг сливной, воздух проходит, булькает, все нормально. Включаю, собрал все на место, не качает. Уже и так, и сяк. Сюда воздух выходит, назад нет. Значит, пришлось разобрать еще раз. И обратите внимание, что у нас здесь есть. Вот такой клапан. Ну, на самом деле это не клапан. Это вот по размеру. Сюда попала э, монета. Э, Достоин сом, наверное, в одну гривну. Ну, не важно. Вот в таком состоянии. То открывается, то закрывается. Он может то сливать, то не сливать. Э, проду... Начинаю дуть, он открывается, воздух проходит, начинает качать перекрывается и не качает воду. Сейчас вытащу эту монету и тогда уже точно помпа будет работать сливать. Ну, надеюсь, что видно, да? Так, вот как раз она так по размеру аккурат полностью перекрывает все отверстие и тут прямо на таком шарнире держится. Просто монетка попала. Один важный момент по сборке активатора. В активаторе вал съемный. Снимается он вот с помощью этого винта. 
добраться до него можно, если отковырять вот эту пробочку. Пробочка, видите, отковыривалась с трудом. Но ножиком, маленькой отверточкой отковыриваем и откручиваем этот винт. Винт откручивается плохо. Он тут постоянно в воде. Откручивается плохо, поэтому нужно вал или зажать в тиски, или держать за... Ну, откручивается плохо. Но с помощью большой отвертки это сделать возможно. Почему это необходимо? Потому что, когда вы поставите на место, вот он вставится и упрется вот этой вот этим расширением. А сальник, он ходит. Сальник, он здесь не, не поставленный на место. Когда будете устанавливать, сальник выйдет из зацепления и вот так вот в таком состоянии так туда и не посадится. Поэтому нужно открутить сам активатор от вала, поставить вал, поставить сальник и потом уже активатор прикрутить на место уже там. Ну, я все покажу. Итак, я открутил. А теперь вставляем сюда вал. Штука хорошая, поэтому вставляется плотненько. Вал вставлен. Теперь, смотрите, для того, чтобы как-то я для того, чтобы он теперь не двигался вверх-вниз, нужно с обратной стороны зафиксировать этот вал шкивом. Вставляем шкив и фиксируем, вставляем и фиксируем шкив с обратной стороны в обратный поступок. Как мы делали в эту сторону. Теперь с этой стороны ставим шкив и фиксируем сюда. Ставим стопорное кольцо, чтобы не выскакивало. И только после этого, после того, как поставили стопорное кольцо, уже сверху тогда ставим сальник. Он точно, ну уже теперь можно и шкив, и он уже точно тогда не пойдет вверх и не вытолкнет сальник, который мы тоже плотно установим. Я установил шкив. Теперь, значит, вал туда-назад не выйдет. Значит, я безопасно могу ставить сначала сальник, потом активатор. Вал установлен, он закреплен. Теперь я могу в обратной последовательности здесь сальник стоял пружинкой вверх и вот я теперь могу его не просто поставить а плотно установить в паз его туда сейчас твердым предметом застукну чтобы он туда дальше зашел и наверное, все белое поэтому немножко темнит думаю что будет видно вот сейчас он еще не зашел, я плотно застукаю, и если это сделать, плотно застукать его туда до конца, тогда не будет протекать через сальник. Иначе, если бы я просто вместе с активатором стал, он бы туда до конца плотно не сел. Ну и вот теперь это будет правильная установка вала активатора. Вот я открутил винты, помпа вынимается, и можно посмотреть, ничего ли не попало. Но в данный момент я ничего не вижу, нужно думать, ну, в принципе, ничего сюда не попало. Включается, все нормально. С помпой все в порядке. Если... Вы заметили, что что-то попало под активатор, там в середине, как снимается активатор, откручивается вот этот винт, снимается шкив, 
Там есть еще под шкивом стопорное кольцо. Его не видно. Но стопорное кольцо снимается. И тогда вал вместе с крыльчаткой активатор крыльчатка там внутри вынимается и можно вытащить предмет я это уже сделал вот такие 50 копеек я вытащил из-под активатора он немножко цеплял но в принципе это не так было важно если натяжение ремня нормальное то он бы там сильно не реагировал э, на плоский предмет. Ну, собственно, все. Теперь э, я проверил помпу. Э, теперь можно э, собирать в обратной последовательности. И, как я уже говорил, нужно подтянуть ремень. Э, чтобы его подтянуть, нужно рас, расслабить вот эти винты. И... Э, ну, крутнуть э, от э, от шкива то есть нужно в ту сторону подвинуть для того чтобы э, натянуть ремень но ну, он не сильно должен быть натянут но должен быть натянут сейчас я это буду проделывать смотрите открутил винт и видно, что есть прорези. Все три необходимо открутить. И тогда двигатель можно подвинуть на этих площадках в ту сторону. Подвигаем, закручиваем на место, пробуем только методом проб и ошибок. Потихонечку немножко подвинули, попробовали. Натяжение нормальное. Оставляем. Нет. Опять снимаем откручиваем чуть-чуть на месте это сделать не получится так ну я подтянул и поставил на место так, приставил еще не закручивал но поставил сейчас уже более менее натянуто значит так определить что натяжение нормально чуть-чуть пальцем придерживаете этот шкив большой и крутите двигатель если, если не проскакивает, не, шкив не проворачивается, то этого уже достаточно. Не обязательно, чтобы был сильное натяжение ремня, потому что в таком случае будет изнашиваться механизм самого активатора, там втулка будет перекашиваться и самник будет перекашиваться подтекать потом подтекать то есть хотя он и не сильное натяжение но уже достаточно для того чтобы хотя бы не проскакивать так он прослужит дольше ну и теперь собираем в обратной последовательности пробуем как он будет работать